že jo, on tukaj, slovo na izi. Samo poznate, ne? Jaz tukaj, da znam slovo na najbolj izi način. A veste, kaj da besede pišemo na razen, da vas vidim, ker jaz včasih nisem. In mi je bila to ena snov, ker v bistvu se nisem samo posebno učil, ampak sem se jo mogel naučiti iz učbenika. Ampak zato, kaj jo znam, ne skrbite, ker bo jaz ne ni, ker je slova na izi tukaj. Je. Poznamo pet različnih v bistvu področji oziroma poglavi, kjer pišemo besede s presledkom oziroma na razen. Začnimo s teprnim. To je takrat, ki imamo, ne vem, na zdravje, po navadi, na glas. V glavnem, med na zdravje lahko urinemo besedno. V tem primeru vaše, torej na vaše, moje, njegovo, tvoje in tako naprej. Torej na vaše zdravje imamo pol presledek, isto vela, ne vem, za po navadi. Po navadi običajno rečemo, ampak mislimo pa po stari navadi, po naši navadi in tako naprej. Tale te zadnji je pa, ne vem, na glas. To ne mislim na različne naglase, ki jih imamo v Sloveniji, ki jih je kar velik, ampak mislim na vs glas, na primer, ali pa, ja, na vs glas. In že spet s presledkom v mes. Ta druga je takrat, ki imamo, v bistvu takrat, ki imamo besede, ki jih lahko obrnemo, pa imajo isti pomen. Torej, ne vem, ali pa vem, ne, ima isti pomen, ne, imamo pa v mes presledek in na to ne smemo pozabiti. Potem tretji tukaj, oziroma ja, to so zanikalne oblike glagole. Torej, če bi jaz rekel bi ali pa bo, bi lahko rekel ne bi, ko običajno pišete skupi, ali pa ne bo, ker tudi se običajno piše skupi. Ampak vedno damo presledek, torej ne presledek bi ali pa ne presledek bo, ki v sporočilih velikrat vidim brez presledka, torej je samo ne bi. Potem to četrti primer, oziroma ta pred zadnjem so pa fraze o loški zajimki. Ne, ne, se se hecam, sem se rabil naučiti na pamet, ampak to so, ne vem, kar se da, damo kar presledek se, presledek da, ali pa kdo presledek ve, presledek kam, ali pa potem imamo tudi, kaj bi še lahko bilo, bog si ga vedi, ali pa kaj tac ga imamo, kar, lahko bi pa noter dal, kar se, tukaj bi pa noter urinal le da, na primer, ali pa kdo, tudi tukaj bi lahko urinal, kdo le ve kam, ali pa tako naprej. Torej presledek. In če to zadnji je, kaj imamo končnico, koli. Tukaj ram, prej nadaljujemo, ram nekaj povedat. V bistvu je pravilno, če ga pišemo ali na razen, ali na razen, ali pa skupi, sam pravopis v bistvu nam priporoča, da ga pišemo na razen. In za tega, kar poznamo pravopis in kar je to slova na izi, bomo pisali na razen. Lepo prosim, kaj je tudi ful lepši videti. Torej, kadar presreda koli ali pa kjer koli, kamor koli, komor koli, tako naprej. Vedno s presledkom. Kadar presredek koli. Evo ga, to je to. Če imate kakšne vprašanje, mi jih napište na mail, kaj bom dal spodnji v opis. Spodnji v opis bom dal tudi vse te primere. Če vam je bil všeč ta video, ga lepo prosim všečkite, ali pa še kakšne druge, mogoče bojite prijatno za slovne izi, če ste učenc, mogoče svoji učitelji, če učiteljci, če ste učiteljca, mogoče svojim učencem in tako naprej. Glavnem, če bi se naročili, bi pa jaz kar skliko sreče. Lepo se mejte in čau.